bienvenue dans cette vidéo. On va tout simplement faire une vidéo assez courte pour vous présenter eh bien, un logiciel qui permet de diagnostiquer votre PC et il va également vous donner la, les caractéristiques de votre matériel, que ce soit le modèle de la carte mère, le modèle de la carte graphique, du stockage, bref, de tout votre PC. PC. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simplement bien tester ce logiciel. Je vais vous le présenter, vous le partager, en sachant que ce logiciel est entièrement gratuit. Et si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir indirectement, eh bien, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à liker, commenter et partager. Ça aide pour le référencement et pour à peu près tout, en fait. Donc trêve de blabla, on passe tout de suite sur mon écran, on passe tout de suite au générique Voilà, donc on se retrouve sur la page de UserDiag, donc évidemment, eh bien, ce lien est en description, ce site est en description. Donc ce logiciel, en fait, il va tout simplement donc, servir, comme ça je vous montre un peu, à faire des benchmarks, donc sur la RAM, le CPU, le GPU, donc par exemple, ça c'est un exemple de bench qu'ils font. Ils ont aussi, eh bien, un système de lecture de diagnostic assez précis au niveau de température, etc. Et ils utilisent un logiciel, alors les utilisateurs de Stream Deck peuvent sûrement le connaître, HW Info, et eh bien c'est un logiciel assez précis qui permet d'avoir toutes les statistiques de son PC, que ce soit pourcentage d'utilisation ou même température. Moi personnellement c'est ce que j'utilise sur mon Stream Deck pour avoir mon pourcentage d'utilisation, ma température etc. Donc je peux vous dire qu'actuellement je suis à 3% de CPU à 55 degrés. Donc voilà c'est quand même un logiciel très complet, gratuit et qui offre quand même beaucoup de choses. Donc pour le télécharger vous cliquez sur télécharger user diag, vous l'enregistrez bon bah moi comme d'hab sur le bureau. Voilà donc une fois que vous êtes sur user diag et bien voici la présentation du logiciel. Donc vous avez le diagnostic rapide d'une durée d'environ 3 minutes, le diagnostic long d'une durée à peu près de 20 minutes et le diagnostic extrême 20 minutes aussi. Par contre il va vraiment tabasse. Donc vous pouvez aussi dans la catégorie afficher la configuration de l'ordinateur et bien avoir votre config. Donc quand vous cliquez, il va analyser, vous ouvrir un site internet que je vais vous montrer de suite. Voilà, donc là par exemple, il a stické mon PC en conseil. Alors c'est encore en bêta, mais honnêtement, ça marche quasiment à chaque fois, si ce n'est à chaque fois. Il me dit d'activer le profil XMP pour ma RAM parce que j'ai reset mon BIOS il y a pas longtemps et j'ai pas remis le profil XMP. Donc il me le fait savoir ici. Et normalement, voilà, il me le fait aussi savoir dans la catégorie RAM. Donc il me dit que effectivement j'ai 32 Go de RAM, mais par contre ma fréquence est trop faible. Je suis à 2400 au lieu de 3000. 200. Et sinon, on peut voir bah, le modèle de ma carte mère. Effectivement, c'est bien celui-ci. Mon BIOS, donc la version du BIOS, mon Windows et la version de mon Windows. Mon processeur avec la fréquence minimum, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout la partie diagnostique. Bien que la partie configuration est sympa, la partie diagnostique, c'est vraiment ce qui va nous servir. Sur le diagnostic rapide, donc en fait, c'est une durée de 3 minutes et il l'explique très bien ici. Et pour le coup, on pourrait pas mieux expliquer, je pense. Ça permet de détecter la configuration de l'ordinateur et il y aura donc des tests rapides de performance afin de détecter de potentiels problèmes comme par exemple un profil XMP pas activé qui est mon cas. Ensuite le diagnostic long donc il va permettre comme l'autre de reconnaître la configuration de l'ordinateur donc comme la section afficher la configuration de l'ordinateur. Il y aura un test de performance mais cette fois-ci beaucoup plus long afin de déceler potentiellement des problèmes liés à la surchauffe ou à une alimentation défectueuse. Et le diagnostic extrême ça permet de détecter donc encore une fois la configuration de l'ordinateur ça c'est on va dire que c'est obligatoire et en fait ce test est bien précisé ici et c'est très bien qu'il précise c'est que ce test n'est pas représentatif des températures en jeu c'est vraiment un gros benchmark de mémoire c'est peut-être Prime 95, donc vraiment un très gros benchmark pour voir si votre PC il est stable ou pas, si vous avez fait de l'overclocking ou de l'undervolting. Honnêtement, je vous conseillerais plus, hormis le cas où vous êtes en overclocking et vous voulez vraiment tester à 100% sûr si ça marche, de rester sur du rapide ou du long si vous pensez que ça peut être un problème de surchauffe ou d'alimentation défectueuse. Donc je vais lancer le diagnostic rapide. Alors je pourrais pas vous le montrer parce que du coup c'est un benchmark donc ça prend quand même pas mal de perf. Donc je vais couper et on se retrouve juste après. Donc voilà, le benchmark vient de se terminer. Donc vous pouvez voir qu'il a duré 3 minutes 37. Il a bien détecté ma carte mère, mon BIOS, mon processeur. Et il a rajouté l'utilisation en arrière-plan 1%. Donc ça, c'est très très bien. Vous verrez du coup avec les optimisations eh bien, que je vous ai fait faire. Et eh bien normalement, le pourcentage en arrière-plan pardon, sera réduit. La température minimale est de 49 degrés et la température maximale de 95. D'ailleurs, le 95 est en rouge tout simplement parce qu'il me le signale. Il me dit que le processeur y surchauffe et qu'il entraîne une baisse des performances. Donc voilà, ça c'est un problème parmi tant d'autres mais ça peut être beaucoup d'autres choses pour lesquelles vous perdez des performances ici ma carte graphique est eh bien toujours le même modèle évidemment ça n'a pas changé température maximale de 60 degrés honnêtement c'est très très bon parce que j'ai fait de l'undervolting donc en fait j'ai baissé le voltage de ma carte graphique pour qu'elle chauffe moins et qu'elle garde les mêmes performances on voit toujours qu'au niveau de la mémoire et eh ben la fréquence est trop faible parce que je ne l'ai pas modifié entre temps je n'ai pas activé le profil xmp donc voilà c'est peut-être aussi pour vous montrer qu'il y avait un problème qui était détecté à chaque fois donc on est bon et ensuite vous avez la mémoire qui est aussi testée au niveau des tours par minute etc donc on 
retrouve évidemment comme d'habitude les écrans et là ce qu'on va retrouver en plus et eh bien c'est les températures avec et eh bien les corps donc du coup c'est là qu'on peut voir du coup ce que je vous disais tout à l'heure c'est que mes v corps de base sont trop élevés on est à 1,40 au minimum on monte jusqu'à enfin 1,39 et on monte jusqu'à 1,40 et encore c'est pas le maximum je suis déjà arrivé à 1,5 alors mon processeur vraiment je sais pas ce qu'il a mais il a peut-être un problème ensuite vous voyez les fréquences de chaque cœur qui varient euh, beaucoup vous voyez les informations par rapport au CPU quand il est en multi cœur multi cœur en fréquence aussi donc là on était en single cœur enfin en un cœur du coup le GPU pareil on voit les tensions etc donc là on voit quand même qu'il ne chauffe pas beaucoup que les, les tensions pardon sont très basses et que la carte graphique en termes de degrés est quand même aussi bas là on voit aussi pour le GPU bah, les fréquences et les FPS à chaque fois donc ça c'est pas mal intéressant et on voit CPU plus GPU au niveau des températures et des tensions donc voilà il y a quand même beaucoup d'informations très utiles pour diagnostiquer un PC et puis même quand vous allez sur mon Discord et que vous avez un problème informatique pensez à faire ce logiciel d'abord et nous partager le lien parce qu'en fait si vous copiez l'adresse du lien et eh bien vous pourrez tout simplement nous partager et on pourra voir vos résultats donc voilà la vidéo est terminée, je voulais vraiment vous partager ce logiciel qui est du coup gratuit et quand même très utile et très performant, il n'y a pas eu d'erreur jusqu'à présent à chaque fois que je l'ai utilisé, les températures étaient vraiment trop hautes quand il le disait, le profil XMP était vraiment pas activé, en tout cas vraiment c'est un très bon logiciel de diagnostic. Donc évidemment je vous le recommande et comme je disais tout à l'heure, quand vous venez sur mon Discord et que vous avez un problème informatique, je vous conseille d'abord de faire le user diag parce qu'on va très souvent vous le demander, donc comme ça vous prenez un peu d'avance et c'est plus simple pour nous. Voilà donc du coup la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas et que vous voulez me soutenir et eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne activer les notifications et évidemment liker commenter et partager pour le référencement sur ce je vous dis à très bientôt j'ai un stream qui m'attend dans quelques minutes donc je vous dis à très bientôt et peut-être à tout de suite en stream ciao ciao